ഹലോ നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വഴിയേ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതാണ് പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് ആരാണ് പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് മാങ്ങയാണ് അല്ലേ ആരാണ് മാങ്ങയാണ് പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ജീർണിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് പാൽ കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പാശ്ചറൈസേഷൻ നോക്കൂ പാല് അതുപോലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകും അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ തുടങ്ങിയവ വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതുവഴി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം ജീർണിച്ചു പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പാല് കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ പാല് വാങ്ങാറില്ലേ മിൽമ അതുപോലെ കൗമ പോലുള്ള പാലുകളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേടു വരാതെ നിൽക്കുന്നത് അവർ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ പാല് കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്താണ് ഈ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്താണ് അവിടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം നോക്കൂ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എന്താണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ നോക്കാം ഈ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഈ പാസ്ചറൈസേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്ചർ ആണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്ചർ ആണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്ചർ ആണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിവേഗമുള്ള താപ വ്യതിയാനം മൂലം അതിവേഗമുള്ള താപ വ്യതിയാനം മൂലം സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ കോശസ്തരം പൊട്ടുകയും അവ നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള താപ വ്യത്യാസം മൂലം ആ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ കോശസ്തരം കോശസ്തരം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അപ്പൊ കോശസ്തരം പൊട്ടി അവ നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ പാൽ കേടു കൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവിടെ വിഘടന പ്രവർത്തനം നടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ അവിടെ ജീർണനം വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഘനീഭവിക്കുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അല്ലെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഐസ് ഘനീഭവിക്കാനായി ചേർക്കുന്ന സംയുക്തം ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഘനീഭവിക്കുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്തത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ദീർഘകാലം കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ദീർഘകാലം കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് 
പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവുകളാണ് ഉള്ളത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവുകളുണ്ട് കൃത്രിമ പ്രിസർവേറ്റീവുകളും ഉണ്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഉള്ള പ്രിസർവേറ്റീവുകളും ഉണ്ട് കൃത്രിമ പ്രിസർവേറ്റീവുകളും ഉണ്ട് എന്താണ് പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം ഉപ്പുലായനി പഞ്ചസാര ലായനി എണ്ണ വിനാഗിരി എന്നിവ പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പുലായനി നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കും പിന്നെയോ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ട് വെക്കും അല്ലേ കുറച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അത് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ എണ്ണ വിനാഗിരി എന്നിവ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാം ആ അച്ചാറ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അച്ചാറ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന അച്ചാറ് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എണ്ണയും വിനാഗിരിയും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഉപ്പുലായനി പഞ്ചസാര ലായനി എണ്ണ വിനാഗിരി തുടങ്ങിയവ അടുത്തത് കൃത്രിമ പ്രിസർവേറ്റീവുകളാണ് എന്താണ് കൃത്രിമ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണം സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ കൃത്രിമ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് എന്താണ് ആ ബെൻസിൽ കുറച്ച് സോഡിയം ഉപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം വേണ്ട സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ബെൻസോയിറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ കൃത്രിമ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം പാലിന്റെ ശുദ്ധത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് പാലിന്റെ ശുദ്ധത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഏതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ നമുക്ക് ലാക്ടോമീറ്റർ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ സൊസൈറ്റികളിലൊക്കെ ഈ ലാക്ടോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ പാലിന് എത്ര ശുദ്ധതയുണ്ട് എന്ന് പാലിൻ്റെ അളവ് അല്ലെ വെള്ളമാണോ കൂടുതൽ പാലാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് കഴിയും ഏതിൽ ഈ ലാക്ടോമീറ്ററിൽ അല്ലെ പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഇനി ഫുഡ് സേ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഭേദഗതി ചെയ്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഭേദഗതി ചെയ്തു ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ബാക്കറിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരേ നിറത്തിലാണോ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ല അല്ലേ പല നിറങ്ങളിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ നിറം കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതി വരും കഴിക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് കാർമോയിസിൻ എറിത്രോസിൻ പോൺ സി ഫോർ ആർ എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് കാർമോയിസിൻ എറിത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ എറിത്രോസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറിത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതേപോലെ കാർമോയിസിൻ അതുപോലെ പോൺസി ഫോർ ആർ എന്നിവ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് ടാർട്രാസിൻ ഏതാണ് ടാർട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ ടാർട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ എന്നിവ മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്നു അപ്പൊ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വേറൊരു പോയിന്റ് ഏതാണ് ടാർട്രാസിൻ ഏതാണ് ടാർട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ എന്നിവ മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇനി അടുത്തത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് നീല നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിഗോ കാർമീൻ ഇൻഡിഗോ കാർമീൻ പിന്നെ ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്ലൂ അല്ലെ ഇൻഡിഗോ കാർമീൻ ഇൻഡിഗോയിൽ തന്നെ കിട്ടി നീല അല്ലെ ഇൻഡിഗോ കാർമീൻ ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നീല നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇൻഡിഗോ കാർമീൻ ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്ലൂ എന്നിവ അടുത്തത് പച്ച നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന
അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പച്ച നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ആ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് ധാന്യങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെയും ഭാഗികമായി സംസ്കരിച്ച വെർമിസെല്ലി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള മുദ്രയാണ് അക്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്മാർക്ക് ധാന്യങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെയും ബാഹികമായി സംസ്കരിച്ച വെർമിസെയിൽ വെർമിസെല്ലി പോലുള്ള അതായത് നമ്മൾ സേമിയ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ വെർമിസെല്ലി പോലുള്ള ന്യൂഡിൽസ് ഒക്കെ പെടും അല്ലേ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള മുദ്രയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് ആ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലേ ഒരു ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു സീലുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് അക്മാർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ റിവേസ് ചെയ്യാം ആ പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് ആരാണ് മാങ്ങയാണ് ബാക്ടീരിയ പൂപ്പൽ തുടങ്ങിയവ വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നു എന്നാൽ പാൽ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതാണ് എന്ത് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് എന്താണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു ഇതറിയപ്പെടുന്നതാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഇതുമൂലം അതായത് താപവ്യതിയാനം മൂലം സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ കോശസ്തരം പൊട്ടി അവ നശിക്കുന്നതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഇവിടെ വിഘടനം നടത്തപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാല് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഘനീഭവിക്കുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഏതാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ദീർഘകാലം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ രണ്ടു തരമുണ്ട് പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ കൃത്രിമ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഉപ്പുലായനി പഞ്ചസാര ലായനി എണ്ണ വിനാഗിരി എന്നിവ അതുപോലെ കൃത്രിമ പ്രിസർവേറ്റീവുകളാണ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് അടുത്തത് പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാറ്റോമീറ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഭേദഗതി ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇനി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് നിറം ചേർക്കാൻ ഒരുപാട് രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കാൻ കാർമോയിസിൻ എറിത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ എന്നിവ ചേർക്കുന്നു എന്നാൽ മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ടാർട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ എന്നിവ ചേർക്കുന്നു നീല നിറം ലഭിക്കാൻ ഇൻഡിഗോ കാർമീൻ ബ്രില്യൻ ബ്ലൂ എന്നിവ ചേർക്കുന്നു പച്ച നിറം ലഭിക്കാൻ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ചേർക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ധാന്യങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെയും ബാഹികമായി സംസ്കരിച്ച വെർമിസെല്ലി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന മുദ്രയാണ് അക്മാർക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാ പോയിന്റ്സ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ എസ് സി ആർ ടിയിലെ ഏതൊരു പോയിന്റും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അടുത്ത് നടന്ന പരീക്ഷകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഓരോ വരിയിൽ നിന്നും പ്രസക്തമാണോ അപ്രസക്തമാണോ എന്നുവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പോയിന്റ്സും വൃത്തിയായി പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ